ஹாய் வீவர்ஸ் இயற்கையானது ஒரு வருடத்தை நான்கு காலாண்டுகளாக பிரித்து ஒவ்வொரு காலாண்டும் ஒவ்வொரு பயன்களை நமக்கு அளிக்கிறது அந்த நான்கு காலாண்டுகளில் நடக்கும் காலங்கள் முறையே கோடைக்காலம் மழைக்காலம் குளிர்காலம் இலையுதிர்காலம் இந்த நான்கில் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் பனிரெண்டு மாதங்கள் வரை தொடர்ந்து நீடித்தால் நாம் இந்த பூமியில் உயிர் வாழ்வது மிக கடினம் அந்த அளவுக்கு சுழற்சி முறையில் இயற்கை நம்மை காக்கிறது அப்படிப்பட்ட நான்கு காலங்களில் மழைக்காலத்தில் ஏற்படும் இடி மின்னல்களை பற்றிதான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் மழைக்காலங்களில் ஏற்படும் பயங்கர வினோதங்கள் தான் இந்த இடி மின்னல்கள் இடி என்பது மின்னல் காரணமாக ஏற்படும் ஒரு பெரிய சப்தம் மின்னல் என்பது மேகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக்கொள்ளும் போது ஏற்படும் மின்னோட்ட வெப்பம் இந்த வெப்பம் மின்சாரத்தை விட சக்தி வாய்ந்தவை இடியும் மின்னலும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவை நீர்நிலைகளில் சூரிய ஒளிப்பட்டு வெப்பமடைந்து ஆவியாகி அந்த ஆவியானது மேலே சென்று காற்றோடு கலந்து குளிர்ந்து மேகங்களாக மாறுகின்றன அப்படி உருவாகும் மேகங்கள் வானில் தென்பட்டாலே மழை வரும் என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரியும் அதிலும் குறிப்பாக கார் மேகங்கள் சூழ்ந்து கொண்டால் அன்று கனமழைதான் இதன் மூலம் பெரியவர்களும் சிறியவர்களும் மகிழ்ச்சியில் துள்ளி குதிப்பார்கள் ஏனென்றால் மழை என்றாலே மகிழ்ச்சிதானே மலையில் ஏரிகளும் குளங்களும் கண்மாய்களும் நிரம்பி வழியும் இப்படி பெய்யும் மழையானது விவசாயிகளுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் குடிதண்ணீர் இல்லாமல் தவிக்கும் மக்களுக்கு இது வரம் மக்களை போன்றே தாவரங்களும் விலங்குகளும் பறவைகளும் மழை வந்தாலே குதூகலமாகி விடுகின்றன அந்த அளவுக்கு மழை நமக்கு எண்ணற்ற பயன்களை தருகிறது மழை காலங்களில் மக்கள் வெளியே செல்லும் போது மழையில் நனையாமல் இருக்க குடைகளை பயன்படுத்துவது வழக்கம் அதிலும் குறிப்பாக வண்ண வண்ண நிறங்களில் உள்ள குடைகளை பயன்படுத்துவதுதான் அவர்களின் விருப்பம் ஆனால் இந்த கலர் குடைகள் நமக்கு பயனற்றவை ஏனென்று தெரியுமா முதலில் மின்னல் ஏற்பட்டு அதன் மூலம் ஏற்படும் பயங்கரமான சப்தம் தான் இந்த இடி மின்னல் ஒளியின் வேகத்தை விட வேகமாக பூமியை நோக்கி பயணிக்கும் மின்னல் ஏற்பட்டு அது ஒரு மரம் அல்லது தாவரத்தின் மீது பட்டால் மின்னலின் வெப்பம் காரணமாக அது உடனே கருகிவிடும் அதே மின்னல் நம்மீது பட்டால் உயிர் பிழைப்பது மிகவும் கடினம் தெளிவாக சொல்ல வேண்டுமானால் நாம் கொதிக்க வைக்கும் நீரின் கொதிநிலை நூறு டிகிரி செல்சியஸ் இந்த கொதிநிலை உடைய நீர் நம் உடலில் பட்டாலே நாம் உயிர் விளைப்பது கடினம் ஆனால் மின்னலின் வெப்பமோ இருபதாயிரத்தி நூறு டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது சாதாரண நீதின் நீரின் கொதிநிலையை விட இருநூறு மடங்கு அதிகம் இந்த கொதிநிலை நாம் சூரியனுக்கு சற்று சூர தூரத்தில் நடந்து செல்வதை போல் இருக்கும் இப்படி மழை காலங்களில் ஏற்படும் இடி மற்றும் மின்னல்களிடமிருந்து நாம் தப்பிக்க வேண்டுமானால் நாம் குடைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரியும் அதற்காக கலர் குடைகளை அல்ல குடை என்றாலே பாதுகாப்பு தானே அதன் நிறத்தால் அப்படி என்ன பாதுகாப்பு பிரச்சனை வந்துவிடப் போகிறது என்று நீங்கள் கேட்கும் கேள்விக்கு பதில் இதோ பொதுவாக மற்ற நிறங்கள் வெப்பத்தை வெளிப்புறத்தில் இருந்து உட்புறமாக எளிதில் கடத்திவிடும் இதனால் இத்தகைய நிறமுள்ள குடைகள் மூலம் நாம் எளிதில் பாதிக்கப்படுவோம் ஆனால் கருப்பு நிறம் வெப்பத்தை அவ்வளவு எளிதில் உட்புறமாக கடத்தாது இந்த அறிவியல் பூர்வ உண்மையாலே நம் முன்னோர்கள் காலங்களில் இருந்தே குடைகள் அனைத்தும் கருப்பு நிறங்களில் மட்டுமே காட்சியளித்தன ஆனால் மனிதனின் நாகரிக மோகத்தால் அவை தற்போது அழகு சாதன பொருட்களாக மாறிவிட்டன மழை காலங்களில் எப்பொழுது இடி மின்னல்கள் வரும் என்று நம்மால் கணிக்க முடியாது எது எப்படி இருந்தாலும் நம்மிடம் கருப்பு நிற குடைகள் இருந்தால் அவை நம் உயிரை காக்கும் எனவே மழை காலங்களில் கருப்பு நிற குடைகளை பயன்படுத்தி உங்களை காத்து கொள்ளுங்கள் அல்லது மழை காலத்தில் மழை வரும்போது முடிந்தவரை வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லாதீர்கள் நன்றி வணக்கம்